A Federação Angolana de Futebol tornou de forma oficial, no seu comunicado número 22, os dois acolhimentos decisórios da FIFA que rebaixam para o escalão inferior o Cabo Scorp do Palanca. No primeiro acolhimento, a equipa de Bento Cangamba desce para a segunda divisão, devido a um diferendo com a equipa do TP Mazembe do Congo Democrático. Já no segundo acolhimento, o Cabo Scorp é punido com a descida para o Campeonato Provincial de Luanda, devido ao diferendo com o ex-jogador Rivaldo. Agora já é oficial. A Federação Angolana de Futebol, no seu comunicado número 22 do ano de 2019, onde homologa o recém-terminado Girabola e também a Taça de Angola, pode-se ler como a TPA já havia noticiado que a equipa mais dançante e uma das mais populares do país é rebaixada para o escalão inferior. Diz o comunicado que o Conselho de Disciplina, reunido em sessão ordinária do dia 30 de maio, analisou a decisão do Comitê Disciplinar da FIFA de 18 de outubro de 2018 referente o diferendo que opõe o Clube do Congo Democrático TP Mazembe, a equipa do Cabo Escorpio do Palanca e por acolhimento de decisão ao órgão que rege o futebol planetário, é rebaixada a equipa angolana para o escalão inferior, no caso a segunda divisão, devendo o Conselho Técnico Desportivo proceder imediatamente em conformidade ao ofício da FIFA datado aos 7 de janeiro de 2019. Pode-se ler ainda, num outro acolhimento de decisão da FIFA, que o Conselho de Disciplina da FAF, após reunião do dia 30 de maio, onde analisou a decisão do Comitê Disciplinar da FIFA, de 20 de abril de 2019, referente ao diferendo que opõe o ex-atleta brasileiro Rivaldo Ferreira ao Cabo Escorpio do Palanca, é igualmente rebaixada a equipa de Bento Cangamba para o escalão inferior, no caso, ao Campeonato Provincial de Luanda, devendo o Conselho da FAF proceder imediatamente em conformidade ao ofício da FIFA de 20 de janeiro de 2019. É, estamos a trabalhar para é, a FIFA de nos até dia, até sexta-feira da outra semana, para apresentarmos os nossos, os nossos argumentos. E os argumentos estão, estão apresentados, estão preparados, não há mais, não há Muita coisa que o Cabo Escopo vai fazer. O Cabo Escopo tem tudo, dias de pagamento, os recibos, o valor, quando é que entrou, nas contas. A FIFA diz claramente que este caso estava encerrado e que a decisão era irreversível. Não sei se nessas condições ainda lhe será possível recorrer. No mesmo comunicado 22, o Conselho Federativo deliberou, após o que aconteceu no tumultuoso jogo entre as equipas do Estrela 1 de Maio de Benguela e o Sporting de Benguela, da 2 Divisão, que a equipa cuja denominação alude ao Dia dos Trabalhadores é sancionada com a aplicação de derrota e multa no valor de 3 milhões e 850 mil quanzas.